你怎么在这儿？我刚试完造型，想让你看看呀。哎，阿姨也在啊。女士们、先生们，欢迎光临蒙特卡罗。晚会即将开始，现在让我们欢迎我们最美丽、最性感、最可爱的吉祥物——兔女郎。掌声！今天晚上，你们玩的尽兴。干杯！小日本。巡捕房调查过了，那个男人只是激进的抗日分子，这次行动是他个人策划，并不隶属任何组织。我是担心这个女孩，木兰。你担心他人身安全？这个孩子做事冲动，肆意妄为。我担心他会影响到约翰的安全。他就像一个定时炸弹，不知道什么时候会引爆。那就在他爆炸之前，把他拆了。这可是一级任务。小姐，我们又见面了。啊！你想怎么样？孤男寡女共处一室，难道是下象棋呀？我警告你啊！你尽快给我放了！你知道老公是谁吗？哎呀，这个我还真不知道。我老公可是……巡捕房的人，哦，叫什么名字呀？这个他跟我说，不能透露。<笑>你就在这儿撒谎吧。我没有。那你说说，他叫什么？傅约翰。傅约翰。傅约翰。<笑>是杨澜的巡捕吗？中国人，好吧。中国人。<笑>肯定是个无名小卒。别瞎说好不好？他可不是无名小卒，他是老大。老大，傅约翰，你不知道蒙特卡罗的无用，你该知道吧？你说什么？再说一遍。我没说什么。你说你老公叫约翰，就是那个无用。是这样吗？没有啊。我是说，约翰是吴用的朋友。<笑>你刚才可不是这么说的。我就是这样说的啊。你就骗吧。是你耳朵有毛病吧？我耳朵有毛病。<笑>是你的嘴巴太硬了。<笑>你不要过来啊！我跟你说，你不要过来，你你不要过来，好不好？行。通普大队长，别来无恙啊！如果有什么需要，我们可以跟你回巡捕房。你们这么兴师动众，会影响我们做生意的。我这次不是为了你们而来的。老大在那儿，老大，老大，老大，老大，老
你们从昨晚十二点到今早七点，一直在门外把守。是的，那个女人什么时候离开的？你怎么知道有女人啊？这里是情侣宾馆，你老大不会自己一个人来吧？那女人一直没有出来。我们破门而入的时候，那女的已经不见了。那个女的是哪一家店的？呃，是那个蒙特卡洛的员工。蒙特卡洛，她叫什么名字？好像是那个兔女郎，木兰，快出来呀、啊！吵死了！哎，这么多人，发生什么事啊？该是我们问你吧。孙木兰，我们怀疑你跟中国籍男子陈父案件有关，现在正式拘捕你。哎，干什么？哎，干什么？哎，干什么要放开我？哎，你们放开我！放开我！昨晚到底发生了什么事？你不说话，我没办法帮你的。在我的律师来之前，我是不会说话的。你从哪里来的律师啊？叫约翰替我请啊。你不要再任性了，现在不是闹着玩的。你跟我凶什么？我是被害人好吗？我被他们绑架到宾馆去的。你不会被他们侵犯了吧？你你你你别胡说八道啊！我还要嫁人的。那你慢慢告诉我，你跟陈父在房间里面发生了什么事？嗯，当时的情况很紧急嘛。我跟你说，你别过来，别过来，别过来！啊啊！你又想干嘛、啊？你，你，可不可以对我温柔一点？那你想怎么样？嗯，其实我第一次在餐厅见到你的时候，就被你的霸气吸引住了。<笑>我记得你在餐厅，你可是一直在笑我的头发呀。是我害羞嘛，我又怕你看穿我的心思，所以才反过来嘲笑你的。<笑>真是这样？你怎么那么不懂女孩的心思呢？是我笨。嗯，你看，是手，哇，太疼了，你给我解开吧。哎呀，你的兄弟在门外那么多，我又跑不了啊。再说，我也走不出去你的心呢、啊。哎呀，别着急啊。嗯。哟，小宝贝儿，弄疼你了吧？可不是嘛。嗯、哎，等一下，别那么着急嘛，人家会害羞的。急什么呀？嗯。小女子行走江湖，当然要留一手。主。那里是三楼啊，你是怎么下来的呀？你不记得我是哪里出生的吧？在南阳，我可是爬椰子树长大的。别说三楼，十三楼我也敢爬呀！你胆子真够大的。你知道陈父是什么人吗？我怎么知道他是什么人？这不是刚知道他叫陈父吗？他从前是黄金荣的第一把交椅啊。拜托，你不要跟我说一大串我根本不认识的人的名字，好不好？一人做事一人当，你就跟那个叫什么陈父的人说，我木兰找一天跟他道歉，行了吧？他要不满意，我给他摆核桃酒，好吧？陈父他死了
死。木兰，你现在是杀人犯吗？各位尊贵的客人，今天我们万众期待的飞镖大赛现在开始。比赛，我们将会淘汰四名选手，余下来的两名选手将会进入到明晚的决赛，争夺飞镖之王的殊荣。好，好，好，好，比赛现在开始。在担心你的未婚妻是吧？你会相信木兰是杀人凶手吗？星子，你人面广，黑白两道无不敬你三分。我相信你绝对有办法帮木兰的。那你给我个理由，我为什么要帮他？因为他是我们蒙特卡罗的人。不是因为她是你的女人吧？她只是我朋友，朋友有难，我当然要两肋插刀了。你说的对，可她不是我的朋友，而且每次拖后腿的都是她。我希望你以后对她敬而远之。好，好，好，好，都知道比赛结果了，真无聊。有请两位上前。那么现在我宣布，今晚的飞镖之王是陈小刀。又是柳生刚搞的鬼啊！嗯，不想吃子弹的话，就回答我的问题。柳生刚，到底要你找什么东西？快说！保险箱，陈父的保险箱。里面放的是什么？黄金，刘生刚有没有跟你说是什么原因呢？他只是说，那些黄金本来就是他的，他只是拿回自己的东西。所以你跟刘生刚早就认识？不，第一次见面就是在杏子小姐的办公室。他就是看中你的身手，所以才雇佣你替他办事，是吧？陈父是你杀的？是。那你为什么要嫁祸给孙木兰？她只是在我们计划之外。那天晚上，我错过了一次暗杀陈父的机会，结果让他溜进了宾馆。可我不能再拖了，我必须出手。那时候，我无法确定陈父是昏倒还是死了，我只能等。结果一等就是几个小时，天也开始亮。哎，木
兰真是无妄之灾。刘胜刚为什么要杀陈父？这不是我该知道的，我只知道执行命令。就当今天晚上我没有碰过面，你继续替柳生刚寻找他的黄金。快走吧，保持联络。哎，就这么放他走啊？回去再谈吧。平安说他已经按照柳山刚的指示，全面搜查过陈父所有的地盘，嫖、赌、淫、荡、吹，无一遗漏，但没有发现。难道陈父他把黄金带到棺材里面去了？他的葬礼明天举行，说不定柳山刚真会到他的灵堂去找他。你看，陈父的讣文有什么特别？你看是谁发的？春风一桩。说不定这个陈父真的把黄金送到棺材里去了。年前，我们的经费严重紧缺。哦，就在我们最艰难的时候，陈先生突然出现了，给义庄捐了大笔的善款。他是上海文人，为什么报纸没有报道呢？是陈先生让我们保守秘密的。他说，行善是为了积德，而不是为了博取别人的赞誉，不然。行善的美德将被贬低，也没有意义。这不是他愿意见到的。回放！你是谁啊？我以巡捕的身份要求回放。那就放呗。放。新带到棺材里。这是什么？这是在陈父尸体脚下发现的数字纹身：幺幺幺六幺九八三。尊贵的客人莅临今天的颁奖典礼。在颁奖之前，我有一件特别的事情要宣布：原定的奖品非洲五克拉钻石，因为技术上的问题，未能准时从非洲运到，所以这个奖品我们将会取消。大家稍安勿躁。为了补偿得奖者的损失，我们已经安排了同等价格的黄金作为代替。你说他会不会心脏病突发、啊？要是由我应付处理，他死的才没有那么轻松。
这只是其中一半，另一半我传给杏子了。她有怀疑过吗？光这一半就已经很惊人了，柳生刚可比他想象中更贪呢、啊。我看，你小子也贪了不少吧？我还嫌贪的不够多呢。这些黄金啊，不但折损了鬼子的军费，也增添了我们的经费。出去办事，我也去。不行，为什么？你得上班啊。我请假。那要扣钱啊。随便。哎，我说你这个人到底……看来只好从你下个月的工资里扣了。嗯、都说，一只老鼠不能丢两次。一个坑啊，不能再挨两回。你呀、啊，还一再的犯错误呢。这次更严重，上次是掉，这次被偷。哼，如果啊，你再有第三次，工资没有，退休金也扣。哎，对了，我记得张将军养了一只狗，叫吉米，非常可爱。吉米还好吗？还好，哈哈哈哈哈哈！我是老糊涂了，吉米，他早就死了。是这样子的，后来将军他又养了另外一条狗，叫吉米二世。我们大家改不了口，就叫他吉米。哦，原来如此。来，手卷一定要当卷当食才是最好吃的。多吃点儿。嗯，都还是老样子。义父，我想给吴用权限，让他进出居酒屋，以便他更好的帮助我。这个吴用。倒是个可用之才。你们两个要是一对儿就好了。义父，你讲到哪里去了？我讲错了吗？单纯一个助手，我的女儿应该不会把她带来参加我们的家宴吧？你们先休息一下，我去娱乐场看看。嗯。你不是还在怀疑吴用吧？有的时候，爱情比威逼利诱更有用。吴用，还是叫你傅约翰。看呢，他不在这儿。约翰不是巡捕房的卧底，他是国家蓝衣社的特工。你很敬佩他是吧？<笑>看得出来你很喜欢他。<笑>你不用害羞，约翰的确是名出色的特工，而且也是一个相当有魅力的男人。约翰的行动代号叫九耳犬，他的任务是潜入居酒屋，拿到密电码的解码本。从执行任务以来，他已经是九死一生。不过，以后可能危险程度还会更高
。据九屋对密码的保险系统进行了升级，由传统的密码锁改为最新的 X 光密码锁，而这个图案就纹在两个人的身上，其中一个叫武藤杏子，也就是你的老板无敌。他的被图，约翰已经拿到了。可另一个人的被图，他却迟迟没有到手。闻着这个图案的人，他的名字叫柳生刚。你们是想让我去拿柳生刚后背的图？不是我们，是我。约翰并不同意把你拉进我们的行动，但是我觉得你是最合适的，也是最有可能完成任务的人。徐小姐，如果你能拿到那张图，约翰就等于已经完成了任务。从此以后，他就不会再有任何的危险了。为了约翰，我知道你愿意的。嗯，哇，好漂亮的泳衣啊！哎呀。就是不知道穿着会不会太露、啊。哎呀，不会呀、啊，这种衣服单是露的越多越好啊。<笑>帮我拿一份文件。好的。<笑>萌萌下午要去游泳啊？我去沙滩玩，游泳我现在还不会呢。我会啊，我可以教你。真的、啊，我下午休假，一会儿出发，你有时间吗？有时间，没有问题。<笑>太好了，好的。萌萌，你在这儿，我泳衣已经准备好了，啊、去游泳吧。<笑>他也去。佐佐木先生说要教我游泳，反正教练不怕多，一起吧。哎，好，好。哎，萌，萌萌，萌萌，哎。佐佐木呢？哎呀，不用等他，他自己也有车。我们先走。哎，走吧。喂喂喂喂找我事儿，这个是绝密资料，把它送到虹口公园，第二个公用电话亭。好。嗯。嗯。三点会有人和你接头，自然会帮你打开。香港了！哇，太不守时了吧？迟了一分钟哎。喂，你晚了一分钟啊！多谢你。这里边装的是定时炸弹，倒计时装置已经启动，给你半个小时时间，说出我最想听的那三个字。你有把晚点的一分钟算进去吗？半个小时之内，如果你不说的话，炸弹爆炸。看看那些情侣和孩子们，是不是要陪你一起去死？女人家不要老是把死啊死啊挂在嘴边上，行不行？我们以死开始，也以死结束，不是更好吗？到了，不用，疯子。
怎么打不开呀、啊？这辈子能够遇到你，我死而无憾。不行，绝对不行！我再试试。对不起，真的对不起。你想听的那三个字，我没办法对你说。我要你这辈子都记得我。再见，我爱你。你真的没有想过，我会在这个箱子上做手脚吗？这是你。送我的情人节礼物吧。时间虽然是晚了点，但是我收到了。这个是原本我要送给你的情人节礼物，但我没敢送。天生一对呢，不是去游泳池吗？这游泳池在楼上，我们就在这儿换衣服吧。我快好了，你快点。我好了。就，哎，你先转过去嘛。好好好好好。哎，好了吗？好啊,啊，快了快了。萌萌，这么久了你还没好啊？我忘了拿泳衣，我回去拿。啊？真的喜欢你好久了，哎，妈妈，放手啊！妈妈，放手！住手！你从哪儿冒出来？不是说好游泳的吗？跑这儿来干嘛？你想犯上跟祖母的好事？我、呃呃，我是在破坏你的坏事。走。老板。老板，你们不是去游泳了吗？怎么就你们两个？刘生刚呢？哎，游什么泳啊？柳生刚把他骗到饭店，就想强暴他。要不是我及时赶过去，萌萌就惨了。别说，到底发生了什么事？没什么，我有点累了，我先上去了。嗯、你利用完人家来刺激我，现在成功了。你就不管管人家的感受吗？来，尝尝这个吧。<笑>女儿，你最近又漂亮了。哈哈哈！有爱情的滋润，想不漂亮都难呐。义父义母，你们就不要取笑我了
，我只不过是化了点妆而已。哈哈哈，为心爱的人打扮自己，难道不是一枚爱情吗？吴用，你能在杏子身边，我很放心。之前杏子跟我提起过让你进居酒屋的事情、啊，我绝对同意。真的吗，义父？嗯，吴用是个不。
需要一分钟就成功的攻破了保险箱，恭喜你。但同时也很抱歉，你的卧底游戏也宣告结束了。我原以为我们的保密系统已经足够安全，这么天衣无缝的设计，还是被你攻破了。要杀就杀，废话少说，一人做事一人当。被你逮住了，不就是一颗子弹吗？哼哼，何必把气氛搞得这么僵呢？我有说过要杀你吗？你的确是个人才。比我想象中的还厉害，后援会竟出了你这号人物。你什么时候知道的？你是说你的身份？<笑>很早以前就知道了。从我第一次进居酒屋的时候。再早一点。从我们第一次见面。从我在日本，透过和幸子的岳阳电话。就知道有你这个人存在，我就怀疑你了。自你来了以后，娱乐场接二连三发生各类事件，表面上是让你一一摆平了，但事实上，制造这些混乱的正是你本人。间谍的第一课，要取得信任就要有需要。要取得需要，就要创造需要。我并未身处其中，所以我看得一清二楚。杏子就是因为太接近了，所以他一叶障目。如果我不肯答应呢？那么我就先杀你的朋友，然后再杀你。住手！我说过，留着他的命可能还有用。照我说的去做，你们两个都能保命。要是不听我的，你就会眼睁睁的看着你的朋友，活活的被我折磨死。到底要我怎么做？穿上它，跟我回和平饭店。不是任何人都有资格穿我们日本和服的。以后千万不要随便把它借给别人。各位，今天晚上我特地在此设宴。一来是替大岛专员接风洗尘，第二是有件非常重要的事情要向大家宣布。今天晚上，我希望在座的各位能够见证我的义女杏子小姐和吴用先生订婚。不用，你不是在。